。更何况，据说那人爱妻如命，他们的算盘不一定能打得响。到时候他若能求得那人的合作，此事未必没有转机。所以此事说什么都为时尚早。小燕儿的小丫头见自家小姐闷闷不乐，静了声，乖巧的坐在一边。此时杭州城内风雨初歇。失踪的少女全在宜春楼后的院子里。这些少女或是被家人送到宜春楼，指望着能与京中贵人搭上线，给家人谋福利的；或是被贺连安骗到宜春楼软禁起来的。陆毅将这些人全都交给邓峰处置。邓峰眼睛一转，喊来了张公公，挑了几个姿色出众还愿意进京的姑娘，其他的人全都送回家了。贺连安没有抓到。其他的人皆是听命行事的人，这背后还有谁牵扯进去，便无从查起。不过即使这样，张公公也很是满意，带着美女便准备回京。临行之前，邓峰做东给张公公践行，邀请了陆毅和岑福。而今夏在暗自了解之后，便待在家里清点一下家里的东西。等到陆毅那边结交完毕，他们也可以回京城了。夏青，其实杭州也挺好的。待久了，还真舍不得走呢。金夏坐在屋门口，看着夏青将被子翻出来晾晒。夏青见金夏一副懒洋洋的样子，走过去折了一个芭蕉叶，盖在金夏的头上。夫人，天儿热，您还是回屋去吧。大人不在家，衙门那边也不用我去。这日子当真是无聊啊。金夏拿着芭蕉叶，有一搭无一搭的扇着，发出长长的感叹。想她曾经也是进城响当当的女捕快，怎么嫁了人之后如此堕落了呢？夏青听了惊吓的话，摇摇头。夫人，您曾经没有依靠，如今大人对您这么好，您当然不舍得还去做什么响当当的人物了。跟在惊吓的身边也有一段日子了，夏青也喜欢这般与惊吓插科打诨的聊天。惊吓有些狐疑，是这样吗？还是我懒了？我总觉得这些日提不起精神。是不是要给自己找些事情做？夫人，这些日子发生的事情还不够多吗？您呀、啊，就是想闲不住。金夏想了想，好像是这么回事儿。不过金夏这张嘴好像是开过光一样，想什么来什么。说完不大一会儿，门房来报，陆家小姐来访。陆玲玲，快请。对于陆玲玲，金夏的印象还是很好的。当下急忙让人请到前厅，见过嫂子。妹妹多礼了，不必如此客气。今夏挽着陆玲玲的手，坐到椅子上。今日怎么有空过来？我我来看看嫂子。陆玲玲低着头，不敢去看今夏。见她这副样子，今夏有些疑惑，难不成是有什么事情？当下抬头看了一眼陆玲玲身后的丫鬟，不过对方站得笔直，眼睛盯着地面，这副样子倒不像伺候人的丫鬟，反倒更像老妈子。这陆玲玲出门，怎么带了一个这么古板的丫鬟？不过金夏也没点名，拉着陆玲玲吃这点心，说着杭州城好玩的地方。等了一会儿，倒是陆玲玲坐不住了，她瞥了一眼身后站着的丫鬟，略带哀求的看着金夏。收到陆玲玲的目光，金夏有些明白过来，看来这个寸步不离的守着她的丫鬟，很大概率是三房那边派来看着陆玲玲的。当下抬头看了两眼陆玲玲身后的丫鬟，低眉顺眼，除了看着陆玲玲看得紧一些，倒是没有半分不同，就是不知道这人是谁派来的，是冯氏还是陆岩，目的何在？今夏转了几个念头，面上却半分不显，只拉着陆玲玲吃点心，又坐了一会儿，便起身拉着陆玲玲的手，妹妹，我这院子里今早开了几朵并蒂牡丹，甚是好看。不如妹妹跟我一起去看看，那那就多谢嫂子了。陆玲玲感激的对金夏笑了笑，说完站起身，跟着金夏一起出了门。身后的丫鬟立刻跟了上来，金夏冲着夏青使了个眼色，夏青立刻将人拖住。等到走远了，金夏明显感觉到身边的人松了一口气。嫂子，谢谢你。陆玲玲带着一丝哭腔，拉着金夏的手。嫂子，我本来不想来的。是父亲和母亲逼着我来，还让贺娘看着我，一定要我跟嫂子说。父亲、母亲，那就代表陆岩也掺和其中了。不过并没有说什么，而是带着陆玲玲坐到后院的石凳上，坐着，慢慢说。三叔和三婶让你来说什么？陆玲玲悄悄的看了金夏一眼。
，见他面上甚是平静，这才小心翼翼的开口：“嫂子，今天父亲让我来，邀请你明日去游湖，实则实则。”陆林林咬了咬嘴唇，觉得有些难以启齿，今夏也不催促。陆林林咬了咬牙，低着头。实则是让唐表姐去勾引唐哥。陆玲玲说完这话，只觉得羞愧难当。这场阴谋中，不管针对的是谁，不论最后唐表姐嫁没嫁入陆家，她都是帮凶。但是唐嫂对她很好，她不能做这种事情，所以这才围绕父母的心意，将这件事情告诉金夏。陆玲玲说完，忐忑不安的等着金夏发火。金夏倒没有如陆玲玲想的那般迁怒与他。好坏他还是分得清的，不管陆玲玲的目的如何，他能不顾父母的意愿来告诉他这件事，这个情他领。当下生的叹了口气，刚刚还说没事而做呢，这又出幺蛾子了。只是他没想到胆小的陆玲玲竟然敢违抗陆岩，来跟他通风报信。